నమస్తే అమ్మా న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు యశ్వంత్ ఆరు గాలం కష్టించి పండించిన పంటను వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆదిలాబాద్ కలెక్టరేట్ ఎదుట చొన్న రైతులు చేపట్టిన ధర్నా ఉద్రిక్తతలు దారితీసింది ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆయా మండలాల నుండి తరలివచ్చిన రైతులంతా ఒక దగ్గర గుమిగూడి ఆందోళనకు దిగారు కలెక్టర్ బయటకు రావాలంటూ పెద్ద పెట్టిన నినాదాలతో హోరెత్తించారు పంట చేతికొచ్చి రెండు నెలలకు పైగా గడుస్తున్న ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసేందుకు ముందుకు రాకపోవడం అన్యాయమని తుయబట్టారు ఇప్పటికే వర్షాలు కురిసి విత్తనాలు విత్తుకునే దశలో పంటలు ఇండ్లలో నిల్వ చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ క్రమంలోనే మావల వద్ద జాతీయ రహదారిని దిగ్బంధించేందుకు వెళ్తున్న రైతులను డీఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో మోహరించిన పోలీసులు అడ్డుకున్నారు దీంతో రైతులు పోలీసులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది ఓ రైతు వెంట తెచ్చిన పురుగుల మందును తాకేందుకు యత్నించగా గందరగోళం నెలకొంది పోలీసులు లాక్కొని రైతులను అరెస్ట్ చేయడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది అనంతరం కలెక్టర్ తో మాట్లాడేందుకు కొంతమందిని అనుమతించడంతో రైతులు శాంతించారు అటు జొన్న పంటను ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మద్దతు ధరకే కొనుగోలు చేయాలని తలమడుగు సర్పంచ్ కల్లెం కరుణాకర్ రెడ్డి నేతృత్వంలో మండల రైతులు మార్కెట్ యార్డ్ కు తరలివచ్చారు లేదంటే రైతు బంధు పథకం కిందనైన పంటను గోదాముల్లో నిల్వ చేసుకుని డెబ్బై ఐదు శాతం రుణం ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేశారు అప్పటి వరకు ఇక్కడి నుండి కదిలేది లేదంటూ పట్టుబట్టారు దీంతో మార్కెటింగ్ ఏడీ శ్రీనివాస్ రంగంలోకి దిగి ఉన్నతాధికారులతో సంప్రదింపులు మొదలుపెట్టారు అడిషనల్ కలెక్టర్ తో పాటు వరంగల్ జేడీతో ఫోన్ లో సంప్రదించారు సమస్యను వివరించారు సాధ్యాసాధ్యాలపై సమాలోచన చేశారు అటు రైతులు ట్రాక్టర్ల ద్వారా దాదాపు వెయ్యి క్వింటాల వరకు జొన్నను మార్కెట్ యార్డ్ కు తీసుకొచ్చారు మొత్తానికి ఈ పథకం కింద పంటను కొనుగోలు చేస్తారా లేదంటే ఏదైనా సాంకేతిక కారణం చెప్పి మళ్లీ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారా అన్నది వేచి చూడాలి బజార్ హత్నూర్ బీజేపీ మండలాధ్యక్షుడు నాగరాజుని ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు స్వయం పాపురావు ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి పరామర్శించారు అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆయనను పరామర్శించి త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు అలాగే రోగులకు అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాలని వైద్య చికిత్సలు అందించాలని వైద్యులకు సూచించారు ఆయన వెంట బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఉన్నారు నకిలీ విత్తనాలతో రైతన్న మళ్లీ చిత్తవుతున్నాడా నట్టేట ముంచేందుకు వ్యాపారులు అన్నదాతలకు నకిలీ విత్తనాలు సరఫరా చేస్తున్నారా అంతే అవుననే సమాధానం వస్తుంది జైనాథ్ మండలంలోని కరంజి కూర బెల్లూర్ బెల్గాం మాకోడా గ్రామాల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొందని తెలుస్తోంది విక్రాం సోయాబీన్ లాట్ నెంబర్ సెవెన్ ఫోర్ రకం విత్తనాలు విత్తామని కానీ మొలకలు రావడం లేదని ఇక్కడి రైతులు వాపోతున్నారు చేసేది లేక మళ్లీ కొత్త విత్తనాలు విత్తుకోవాల్సిన దుస్థితి తాపురించిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ నకిలీ విత్తనాలు తమకు అంటగట్టిన డీలర్పై పీడీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి షాప్ లైసెన్స్ రద్దు చేయాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు అలాగే వ్యవసాయ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి నష్టపోయిన రైతులకు విక్రాంత్ కంపెనీ నుండి నష్టపరిహారం ఇప్పించాలని కిసాన్ మోర్చా మండల అధ్యక్షులు రాకేష్ రెడ్డి రైతుల తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నారు గోవును రక్షించుకుందాం గోవును పూజించుకుందామని శ్రీరామచంద్ర గోపాలకృష్ణ మఠాధిపతి యోగానంద సరస్వతి అన్నారు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని గోపాలకృష్ణ మఠంలో గోసేవ గో సంరక్షణ పోస్టర్లను విడుదల చేశారు భారతదేశంలో గో ఆధారిత వ్యవసాయం ప్రారంభమైందన్నారు ప్రస్తుత అన్నంలో సేంద్రియ ఎరువులు వాడకుండా రసాయనిక ఎరువుల వాడకంతో పంటలలో నాణ్యత లోపిస్తోందని అన్నారు తద్వారా అనేక రోగాలు వెంటాడుతున్నాయన్నారు వ్యవసాయానికి మూలమైన గోవును రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు ఈ క్రమంలో గోసేవ గో సంరక్షణ అధ్యక్షుడు సంతోష్ సభ్యులు వెంకటస్వామి భార్గవ్ మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతులు పండించిన తెల్లజొన్న పంటను వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షుడు గొర్ల రాజు యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు బోద్ మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు రైతన్నలు ఆరు గాలాలు కష్టపడి పండించిన పంటలను కొనుగోలు చేయకపోవడంతో కళ్ళాల వద్దనే ఉంచాల్సి వస్తోందన్నారు ఇంట్లో నిల్వలు పేరుకుపోయాయని వర్షానికి తరువకుండా కాపాడుకునేందుకు అన్నదాతలు ఆపసోపాలు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం కింద జొన్నకు రెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఏడు మద్దతు ధర ప్రకటిస్తే దళారులు మాత్రం పదహారు వందలకే కొనుగోలు చేస్తున్నారన్నారు ప్రభుత్వానికి నిజంగా రైతుల పట్ల ప్రేముంటే వెంటనే పంటను కొనుగోలు చేయాలన్నారు లేనిపక్షంలో రైతులతో కలిసి ధర్నాలు రాస్తా రోకలు చేయడానికి సిద్ధమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర గిరిజన మోర్చా అధికార ప్రతినిధి సాకటి దశరథ్ దక్షిణ మధ్య రైల్వే బోర్డు మెంబర్ జివి రమణ నాయకులు రవీందర్ అశోక్ రెడ్డి లక్ష్మారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు 
శివార్లో నిర్మిస్తున్న రిజర్వాయర్ కోసం జేసీబీతో చేపడుతున్న తవ్వకాలను భీంపూర్ మండలం తామ్సీకే గ్రామానికి చెందిన రైతు విజయ్ అనుకున్నారు తన పంట పొలానికి నష్టం వాటిల్లుతోందంటూ సదర్ గుత్తేదారుతో మొరపెట్టుకున్నారు దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన గుత్తేదారు రాత్రి సమయంలో రైతు విజయ్ ఇంటికి వెళ్లి దౌర్జన్యం చేయడంతో గ్రామస్తులంతా ఏకమై భీంపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో అతనిపై ఫిర్యాదు చేశారు దళిత బస్తీ కింద పొందిన భూముల్లో మట్టి తవ్వుకోవడానికి కమిషన్ ఏజెంట్ల ద్వారా గుత్తేదారులతో ఒప్పందం చేసుకోవడంతో వాటి పక్కనున్న పంట పొలాలకు నష్టం చేకూరుతోందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు ఈ విషయంలో రెవెన్యూ అధికారులు స్పందించి దళిత బస్తీ భూములను పరిశీలించాలని తమకు న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఒకవేళ స్పందించకుంటే జిల్లా కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించారు వేల మండల కేంద్రానికి చెందిన పండరినాథ్ అనే విఠలేశ్వరుని భక్తుడు పాదయాత్ర చేపట్టాడు ప్రతి ఏటా బేల నుండి దాదాపు ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పండర్పూర్ కు భక్తులతో కలిసి బయలుదేరడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది అందరూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని పాడి పంటలు సమృద్దిగా పండాలని కోరుతూ ఈ పాదయాత్ర చేపట్టారు భక్తుల భజన గీతాల మధ్య ఈ యాత్ర కొనసాగుతోంది ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం తరఫున విద్యార్థులకు ఉచితంగా నోట్బుక్ బ్యాగ్లను ఉద్యోగులు పంపిణీ చేశారు బేల మండలం సాంగిరి గ్రామానికి చెందిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం సభ్యులు గ్రామంలోని పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా నోట్బుక్ బ్యాగ్లను పంపిణీ చేసి ఉదారత చాటుకున్నారు మొత్తం మూడు వందల మంది విద్యార్థులకు వీటిని అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం అధ్యక్షుడు నాగారెడ్డి ఉద్యోగులు అశోక్ శంకర్ ప్రవీణ్ రవీందర్ రెడ్డి సిఆర్పీలు వెంకన్న కేడం విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి అమ్మా న్యూస్ మార్వెల్ సోప్ వర్క్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ దక్షిణపూర్ ఆదిలాబాద్ పరిశుభ్రతే పరమావతిగా అన్ని రకాలైన క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ను మన ఆదిలాబాద్ లోనే నాణ్యమైన క్వాలిటీతో అందుబాటులోకి తెచ్చింది మార్వెల్ సోప్ వర్క్ అన్ని రకాలైన డిటర్జెంట్ పౌడర్లు సబ్బులు హ్యాండ్ వాష్ డిష్ వాషర్ ఫ్లోర్ క్లీనర్ గ్లాస్ క్లీనర్ డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్నర్ లు మరియు కార్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ అయిన కార్ ఫోమ్ షాంపూ డాష్ బోర్డ్ షైనర్ టైర్ షైనర్ అన్ని రకాల క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అందుబాటులో కలవు హాస్టల్స్ మరియు కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ హోటల్స్ హాస్పిటల్స్ కు అవసరమైన క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ సప్లై చేయబడును హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ ధరలలో అందుబాటులో కలవు అన్ని రకాల డిటర్జెంట్ మరియు క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ కొరకు సంప్రదించండి మార్వెల్ సోప్ వర్క్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ నియర్ భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ దక్షిణపూర్ ఆదిలాబాద్ సెల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ వన్ జీరో నైన్ జీరో త్రీ మరియు నైన్ వన్ ఎయిట్ టూ జీరో నైన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ త్రీ చైతన్యానికి వారు పేరు ఇందూరు పసుపు రైతుల కీర్తి కిరీటం ఆర్మూరు బాల్కొండ బాతాకాని దిజ్పల్లి ముచ్చట్లు కామారెడ్డి కథనాలు ఎల్లారెడ్డి వార్తలు నిజామాబాద్ నగర కబుర్లు అన్ని మీ నిజామాబాద్ జిల్లా బులెటిన్లో అతి త్వరలో మీ అమ్మా న్యూస్ లో There your children will learn to embrace and face life's problem without fear. We are New Pragati Vidyalayam High School, Shantinagar, Adilabad. We make the students fully disciplined and affectionate with culture. Shri Vakula Bharnam Adinath, the founder of New Pragati Vidyalayam since 35 years experience in educational field. Classes from nursery to 10th. ATL Lab existing in our institution to grow the innovative skills in the children a happy environment learning appropriate infrastructure and all the amenities that will help your child become self sufficient a smart decision maker and a good listener to enhance creativity we prefer to do innovations over traditional learning methods own campus field visits hostel facilities with healthy food yoga and exercise fixed study hours special care on child health hurry up admissions are open limited seats available call us at 9966262689 or 7386939770